Welcome na naman mga ka-friend dito sa ka-friend RJ TV. Tara na mga ka-friend. Very interesting tong pag-uusapan natin dito sa ka-friend RJ TV. And don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for my updated videos. Sige na. Tara. All right, so Merry Merry Christmas sa inyong lahat in advance. Today is the 12th of December 2020. So 13 days na lang before Christmas. So everyone's excited. But then again, it's a new normal that we've been facing for the for several months, you know. So mahirap talaga kasi hindi normal, hindi tayo pwedeng magyakapan, hindi tayo pwedeng mag group hug, kailangan social distancing, tapos nakamask, pag lumalabas pa at pupunta ng mall, nakamask, tsaka face shield, so napakahirap ng sitwasyon natin ngayon dahil hindi normal, hindi tayo talaga fully makakapag-enjoy oo, pwedeng uminom di ko lang alam kasi may mga naririnig nga ako na baka daw mag-lockdown <laughs> pero parang well, it's, it's still possible, pero we pray na hindi to mangyari. Uh, ganto pa rin. May naka-quarantine pa rin. Tsaka uh, lahat tayo dito eh, um, may ano pa rin, curfew pa rin. So, enjoy na lang natin in whatever ways we can dito uh, sa darating na Christmas. So, uh, uh, at natutuwa ako kasi marami talagang supporters ang Duterte administration. So, dahil sa maingay ang social media, napapakinggan tayo ng gobyerno. At, of course, maraming critics pa rin, hindi pa rin nawawala yan, at hindi naman mawawala yan. Pero, ang punto natin dito, ang CPP, NPA, NDF, ay eh matatapos na ang bilang na mga araw nila. So, ngayong Pasko, walang ceasefire. Wala ng peace talks dahil for more than 50 years, anong nangyari? Hanggang kailan sila makikipag, makikibaka? At hanggang kailan to na pagsasamantalahan nila? Actually, pinagsasamantalahan lang nila ang mga NPA, ang mga may hawak ng armas at nakikipaglaban, uh, nangingikil, pumapatay ng, ng sundalo. And, alam mo, ang punto rito, nakikipagpatay ng kapwa Pilipino. Ba't hindi na lang sila sumuko uh, dati pa na kinausap na sila ni President Duterte pero wala, napakagulo ng usapan, hindi pa rin for the longest time, for more than 50 years peace talk, negotiations wala pa rin naman nangyari ayun pa rin sila ng gugulo, salot ng dipunan ba so ngayong Pasko uh, ngayong uh, Christmas season for these holiday seasons uh, wala talagang ceasefire, all-out war without compromise. Ayun ang sabi ni uh, President Duterte. So nat natutuwa talaga ako, uh, sampo ng aking mga uh, Duterte supporter, co-supporters uh, at uh, talagang kailangan na itong labanan, buksain, talagang tigilan na ang mga panloloko, ang dual tactics nila na meron pa silang uh, representante sa kongreso ang makabayan block which is konektado sa kanila so dahil dyan bilang na talaga ang mga araw nila at uh, patuloy po nating suportahan ang gobyerno kasi napakaseryoso po ni Tatay Dikong sa lahat ng mga issues uh, with the projects of build 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 uh, build 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 projects na bubulol pa ako eh, tinutupad niya talaga maraming pagbabago seryoso ang gobyerno may political will talaga so, supportahan po natin. Uh, hindi po perfecto ang gobyerno. Totoo po yan na hindi uh, lahat uh, uh, perfect ang ginagawa. May mga pagkakamali, may pagkukulang. Pero, uh, supportahan lang po natin ang gobyerno. Kasi sincere po si Tatay Digong at sampu ng kanyang mga cabinet members. I mean, the Duterte administration is really sincere, has the political will to really uh, and the corruption, although lumalabas talaga, expose talaga ng mga corruption, ni Tatay Digong sa administrasyon, administrasyon niya talaga lumalabas ito. Um, hindi po natin masisisik dahil napakalalim. Napakalalim na po ng inuugat ng mga corruption na to. 
sobrang dami. Hindi po natin pwedeng i- i- i-blame po kay Tatay Digong lahat to dahil hindi, hindi naman po sa kanya nang galing to. Ito po sa totoo lang, nang galing ang corruption talaga sa panahon ni President Coricong. Ayun, doon po talaga nagsimula at nagsimula din sa EDSA 1 na yan. Nalugmok na. Dahil noong panahon ni President Marcos, eh, ginagawa niya po lahat yung mga proyekto na yan patuloy po yan hanggang sa lumakas nga yung ano uh, naintindihan natin yan yung communist uh, arm struggle na yan before dahil uh, yung time na yon then na uh, pre-proclaim uh, pre or dineclare ang martial law talagang ang isipan napaka-idea ng mga isipan ng mga kabataan kaya marami din na, na nahimok at lumaban sa sinasabi nilang pasista at uh, pasistang gobyerno um, yun, maintindan pa natin pero for more than 50 years na pakikipaglaban nila hindi na nahinto yung pakikipaglaban na yan pase, cliche na ang mga pakikibaka sa kalsada ng mga, komuni, uh, mga aktivista uh, pare-pareho lang yung linyahan nila so nakakasawa na anong pagbabago pa ang gusto nila dapat um, parliamentarong uh, parliamentary uh, form of struggle na, na kailangan talaga natin actually hindi yung mag-aarbado makikipaglaban, makipagpakbakan uh, sa totoo lang ibang topic pa to ha, pero ang, ang marami talaga nagsasabi na federal form of government with uh, parliamentary form federal form of government ang kailangan ng Pilipinas para talaga uh, sa pagbabagong to Uh, na inaasam natin na napakahirap pa rin ang Pilipinas napakahirap pa rin ang Pilipinas masyado na tayong uh, masyado na tayong uh, 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 yung improvement development natin developing country pa rin tayo in short mahirap pa rin uh, masyado na tayong hindi nakakasabay sa mga neighboring countries natin Singapore, Thailand, uh, Malaysia um, even Vietnam is really developing because of its form of government kaya kailangan talaga natin isang strong man rule um, sabi nga kamay na bakal dahil wala talaga sa disiplina demokrasya, sobrang demokrasya na tayo anong napala natin sa sobrang demokrasya wala, mahirap pa rin ang Pilipinas at napaka um, marami pa rin mayayaman na lalong yung mayaman, mahirap na lalong humihirap oligarchy um, mga oligarchs na yan patuloy na sumisimot ng pera ng, ng tao sa paniningil ng napakataas sa mga utilities na yan electricity, water bills, even internet na napakabagal pa rin lahat um, lahat dahil hindi, lahat sila privatized, hindi sila pag-aari ng gobyerno, kaya hindi kontrolado ang pricing nito, kaya lalong humihirap ang Pilipino dahil tumataas ang presyo, lahat ng mga produkto at ang sweldo pa rin hindi pa rin ganun, nakaka-cope up with the increasing prices of uh, Uh, goods and services. So, uh, ibang topic po yun. Pag-uusapan po natin yun. Uh, pero ngayon talaga natutuwa ako dahil wala na uh, bilang na mga araw na mga NPA na yan, CPP, NDF, mga kalokohan na yan, dapat itigil na. Dahil yung um, yung uh, peace talks na yan, matagal na yung pinag-uusapan, wala namang nangyayari. So, ibig sabihin, naglolokohan na lang. So, ngayon, tanta rin na sila, di ba? So, yun lang yung topic ko ngayon. Um, hindi na, hindi na po natin kailangan ng armadong pakikibaka na yan dahil patayan lang po ang sinusulong yan at ang communism po actually ang communist ang communism is just an ideal hindi po yan nangyari kahit kailan sa buong mundo even in China, in Cuba in uh, uh, in uh, North Korea mga uh, social communist party ang meron sila It's a one party leadership. So dictatorship pa rin 'yan. Tapos socialist form of society. Pero uh, with with the touch of capitalism pa rin. Kailangan pa rin ng investment. So uh, yun nga lang one party rule 'yan eh. So ganun din 'yan. Mas hindi nga democratic 'yan eh. Actually, ang talagang uh, kailangan nating i-push na form of government to really develop our country so well is the federal parliamentary form of government. 
ayun, mag-research din po kayo tungkol dyan. Lahat po ng mga bansa, umaman, nag-develop po talaga, hindi sa sobrang democratic form of government, kundi a strongman rule. Actually, in Asia, back in history, um, is research din po ninyo yan. Ibang topic yan. Ma mahahaba ang topic po natin. Ang topic po natin ngayon, natutuwa ako na walang ceasefire, all-out war na sa CPP, NPA, NDF, at yung makabayan black, ah, uh, Patuloy na naaanmask na lahat ng mga uh, kabulastugan at ang pagiging konektado nila sa CP CPP, NPA, NDF. At sa susunod na eleksyon, 2022, alam na natin kung sino yung mga iboboto natin. Okay? No to Dilawan, hashtag no to Dilawan. No to Makabayan Block, hashtag uh, go for uh, uh, welcome tatakbo po si... Uh, Um, our Vice President Bongbong Marcos eh, supportahan po natin bilang uh, pagtakbo niya ng kandidato sa pagiging presidente ayun lang po uh, talagang nagiging seryoso ng gobyerno sa pagtuligsa dito sa mga rebelde, uh, komunista teroristang ito na talaga namang uh, naghihimok ng mga kabataan na uh, talagang napapariwara lang ang buhay so yun lang po I'm so happy that the government is really pushing Um, pushing to towards uh, toppling the CPP, NPA, and DF para matapos na silang lahat. Alright. So, once again, don't forget to subscribe, like, and uh, share my videos. Um, and uh, keep on watching my videos. Alam ko po, medyo hindi po ako laging nag-video. Uh, busy rin po. Marami ginagawa and nag-work din po. Pero, later on pag talagang ano um, magkaroon tayo ng time talaga so pag tutuunan ko talaga ng pansin na gumawa ng gumawa ng videos at hindi po ako magsasawa and let's be wag na po tayong maging bobo so ano yung pagiging bobo hindi po ibig sabihin na kapag nagsabi kang bobo eh ikaw na mas matalino sa mga face sabihin mo hindi because you know um, namulat ka sa so, katotohanan totoong nangyari sa lipunan so Once again, don't forget to subscribe, like, and share my videos. Kafren TV, thank you so much for watching again. See you again. Bye.